രുചിഭേദങ്ങളുടെ നിറവൈവിധ്യങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈയിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ ഒരു അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന പാട്ട് കേൾപ്പിച്ച് ഉറക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സുമാർ അതും മലയാളി നേഴ്സുമാർ ഈ കുഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് കരയുന്ന സമയത്ത് ഈ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചായിരുന്നു എത്ര ഉറക്കിയിരുന്നത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ അമ്മ ആ ശീലം അങ്ങ് തുടർന്നു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വാർത്ത അല്ലേ ഭാഷകളും സംസ്കാരവും എല്ലാം മറികടന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇത്തരം നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ആരംഭിക്കാം എറണാകുളത്തെ വൈറ്റിലയിൽ ബ്രോഡ്ബിൻ ഹോട്ടലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ബിനു ആണ് നമുക്കിന്ന് പുതിയ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ് ഡിഷെന്നും അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും എന്തൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഹായ് ഷെഫ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ എന്താ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ കോഴി പൊതി അപ്പൊ ഈ നാടൻ കോഴി പൊതിക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം മീൻസ് ചിക്കൻ ആവശ്യമുണ്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ സവോള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് വറ്റൽമുളക് കടുക് മാംഗോ പൾപ്പ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത് എന്തൊക്കെ പരിപാടി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഓക്കേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റഫിങ്ങിനുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കനിലെ സ്റ്റഫിങ്ങിനുള്ള കൂട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പ ഇതിപ്പോ ഒരു പൊതിക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അതെ അതെ തീർച്ചയായും കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടെ ചേർക്കും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർക്കും ഇതിലേക്ക് മസാല കൂട്ടുകൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം ഒരു പേരിന് ചേർത്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മീൻസ് ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇടാണോ അതിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കേ എത്ര അതിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മതിയോ പകുതി നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ ഇപ്പം റെഡിയാക്കി ഈ കൂട്ടിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് ചിക്കനാണ് പക്ഷേ അത് കാണുമ്പം ഫാമിലിൻ്റെ എഗ്ഗിനൊക്കെ പോലെ തോന്നും അതെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കി ഈ അടുത്ത നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ലെയർ ഔട്ടർ ലെയർ റെഡിയാക്കാം ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചിക്കനും ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിക്കനും ഇവിടുത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി അതെന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തുന്നു അല്ലെ പരത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ കണ്ടു നോക്കാം നോക്കാം അല്ലെ ില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഔട്ടർ ലെയറിലേക്കുള്ള ചിക്കനിലാണ് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മതിയാവോ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ അടിക്കും 
ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇലയിലോട്ട് പരത്തി കിടക്കണം ആ ഇട്ട് കൊടുത്ത ചിക്കന് ഇലയിൽ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇല മടക്കുമോ നമ്മൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുറമേയുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പച്ച ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പൊ അത് വരും നല്ല സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം കുക്കായി വരാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനിടയ്ക്ക് മറിച്ചിടാനൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലെ കോഴി പൊതി ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം ചിക്കന്റെ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സൈഡ് കൊണ്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവണം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എന്തോ ഒരു സോസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്താ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ലിറ്റിൽ വിട്ടോ ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ അടിക്കാം ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാങ്ങയുടെ പഴുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ മതി ചിക്കൻ റെഡി ആണ് അതുപോലെ സോസ് റെഡി ആണ് ടീ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള നാടൻ കോഴി പൊതിയും അതിലേക്കുള്ള മാംഗോ കോക്കനട്ടിന് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോസും ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ആ മാറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞത് ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കരിവേപ്പില നന്നായി കൊത്തി അരിഞ്ഞ സവോള എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ മീൻസ് ചിക്കന്റെ പകുതി ഭാഗം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ നല്ല പാകമായി കുക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയത് അതും ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക ഈ മിക്സ് ഒരു ഇലയുടെ മുകളിലായിട്ട് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക 
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഒരു സോസാണ് അതിനായി ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മാംഗോയുടെ പൾപ്പ് മൂന്ന് സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക സോസ് റെഡി ആവും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ കോഴി പൊതി കഴിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എനിക്കൊന്നും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അസലായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നാടൻ ഐറ്റം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പം തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ഒരു കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ ചെറിയ ചെറിയ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഇണക്കങ്ങളായി മാറുന്നത് ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അവസരം തന്നെയാണ് പല പുതിയ വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനും നല്ലത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൂന്തൽ നിറച്ചത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അങ്ങനെ ബ്രേക്കിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഐറ്റം കണ്ടു അല്ലെ തനി നാട്ടിനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഐറ്റം ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിവിടെ സ്ക്വിഡ് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ കുറച്ച് സീ ഫുഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്നുള്ള ഷെഫിനോട് ചോദിച്ചേക്കാം എന്താണ് ഷെഫ് അടുത്തത് അടുത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൂന്തൽ നിറച്ചത് കൂന്തൽ നിറച്ചത് ഗീൻ അടുത്ത ഒരു തനി നാടൻ ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ കൂന്തൽ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൂന്തലുണ്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി നാളികേരം വേണം കരിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇവിടെ സീ ഫുഡായിട്ട് കൂന്തൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീനുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നെയ്മീനുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫിഷാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ കൂന്തൽ എങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു തോരൻ നമുക്ക് ആദ്യമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ടല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പൊനിയും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യും കൂന്തൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കൂന്തളും ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്മീൻ ചെമ്മീനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് തേങ്ങ
സീ ഫുഡ് എല്ലാം കുക്ക് ആയി വന്നപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് നാളികേരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നന്നായിട്ട് ചിരവി എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പൂൺ നാളികേരിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം റെഡി ആണ് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി ലൈം ജ്യൂസ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ജിഞ്ചർ കാളിക്ക് പേസ്റ്റ് നിറക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി സ്ക്യൂഡും നിറച്ചെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്ത സ്ക്യൂഡിന് രണ്ടും നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യാം നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് നമുക്ക് ലൂസ് ആക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്നും വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ കൂന്തൽ നിറച്ച് പൊരിച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കരിവേപ്പില കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവോള എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് നല്ല പാകമായി സവോളയ്ക്ക് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തലാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൂന്തൽ ഒന്ന് വെന്ത് പാകമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നെയ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല പാകമായിട്ട് ഫിഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൂന്തലിൽ ഈ സ്റ്റഫ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് കൂന്തലെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മസാല നിറച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മാരിനേഷനായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പാകത്തിന് ലൈം ജ്യൂസും ഒരു നുള്ളു വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മിക്സാണ് കൂന്തലിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുക ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ചൂടോടു കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷെഫ് ഇന്ന് റെഡിയാക്കി തന്നത് കൂന്തൽ നിറച്ച് പൊരിച്ചതാണ് ഞാൻ കഴിച്ചു വെക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഔട്ടർ കവറും നമ്മൾ ആ കവർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാരിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത മസാല അല്ലേ നല്ല പാകമായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് അതിന് ആ ഒരു ഫസ്റ്റിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ക്രഞ്ചി ഫ്ലേവർ പോലെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ക്രിസ്മസ് ഫസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യു
നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് ഡിഷും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മറക്കണ്ട തനി നാടൻ ഡിഷ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന എനിക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായ രുചികളുമായിട്ട് ടേസ്റ്റിനോട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട പുതിയ രുചികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമല്ലോ ഏതായാലും ഞാൻ തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പോകാം കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നയന സജിയാണ് ഹലോ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക റെസിപ്പീസും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ എക്സാം ടൈം ആയിട്ടും നിർബന്ധം പിടിച്ച് ടി വി കാണുന്നത് ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അയ്യോ എക്സാമിൻ്റെ ഇടയിലും കണ്ടില്ലേ പാചക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കുക്കിങ്ങിൽ നല്ല താല്പര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ താല്പര്യം എന്നിൽ ജനിപ്പിച്ചത് ടേസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ദീപ്തി വിധു പ്രതാപിൻ്റെ ആങ്കറിങ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് സന്തോഷം ദീപ്തി ചേച്ചി യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം അതുപോലെ തന്നെ റീന ചേച്ചിയെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുക്കിംഗ് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഉത്സാഹമാണ് തുടർന്നും ടേ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്നും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെസിപ്പീസ് എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും നല്ലതായിരിക്കും റെസിപ്പി കാളൻ കറി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കായ ചേന തേങ്ങ തൈര് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ജീരകം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എണ്ണ കടുക് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം കായയും ചേനയും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിക്കുക വെന്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ജീരകവും അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം നന്നായി വെന്താൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുക പിന്നീട് വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചതച്ചത് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അല്പം ഒന്ന് തണുത്താൽ തൈരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും താളിച്ചു കൊടുക്കാം കാളൻ തയ്യാർ നയന നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ റെസിപ്പി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലെ ചേരുവകളുടെ അളവുകളൊന്നും തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പാചകമൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല തഴക്കം വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു കൈപ്പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇട്ടോളും പക്ഷേ പുതിയതായിട്ട് പാചകം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അളവുകളൊക്കെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സഹായകമാകുക എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനി റെസിപ്പീസ് അയക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അളവുകളും കൂടെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഒരു വിഭവത്തിന്റെ രുചി കൂടും തോറും അത് കഴിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കൊതിയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങൾ കൊതിയൂറുന്ന വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമി